少主，前面就是少林寺的地界了。少主，我们在路上浪费了这么长时间，恐怕那蓝玉京早就进了山门了。是啊，不必着急，我们打个尖儿，歇口气再走也不迟。我们在时间上本来就不占先机，眼下更耽误不起。时机之妙不在于先，而是在于一个巧。少主言之有理，可是少主，我们带着东方少侠这个样子去少林寺，的确有点招摇。这样，鹿晗，你和师太先去打听打听蓝玉京的下落，我们在四周看看什么情况。一个时辰后，我们在少林寺山门前会合。遵命。但是这个东方亮怎么办？交由我看管便是。东方少侠，走吧师祖都用内功救过我，巧儿，不如我也给你试试吧。身体却未曾，身体却没存到半点真气。啥？老。受着黄口小儿的指示，心里可真不痛快。师太，你须得明白，他是谋苍浪的儿子，地位在你我二人之上。但你我是归顺了朝廷，而非他武当。可朝廷命令我们辅佐谋苍浪啊！来，谋公子自有安排。师太何须如此介怀？此生我最瞧不起的就是畏首畏尾之人。小二，烧壶酒。哎，来来。你我二人现在辅佐谋苍浪，为朝廷效力，是使小义取大志，往后封官进爵，亦不在话下。看谁还敢跟你我作对。那如此看来，你我也算上了正道。那岂不是可喜可贺呀？干。
，快不行了！但我绝对不能让你伤了小儿！啊，有我，我也有你！嗯嗯嗯！啊！啊！蛇的血，这毒发作的更快。不对，这蛇血好像引发了我的活完之力，我感觉我整个人都要炸了。我现在只能按照师祖所说的运功之法，守住灵台一点。免得失去意识，伤了乔儿。啊你把他们支走，莫非是想把我放了？对啊，你到底想耍什么花招啊？就这么简单，放你走啊！我走了，不就没人帮你骗秘籍了吗？你是不会走的，原因我已经说过了。眼下你除了找到蓝玉晶，弄到秘籍，修炼你的剑术，完成你的剑痴大梦，你还能干什么？<笑>我跟玉晶是兄弟。秘籍的事，我不会帮你的。我不会做不仁不义之事。我知道你不满我挟持蓝水灵，不过我不这么干的话，这蓝玉晶能乖乖就范吗？你也就会这点本事。说实话，在关键的时刻，你还能帮我打打杀杀。可是，蓝水灵和别的女人没有什么区别，只会给男人添麻烦。魔玉，我警告你，你别夹枪带棒的诋毁蓝姑娘。好，<笑>看来这西门宴说的没错，你和蓝水灵果然有奸情。你瞎说什么？好，好，好，好，随你。嗯。<笑>坚持一下，我马上给你生火啊！我说东方兄啊。你若是肯放下偏见，我倒是真想认你做个朋友。谢了，你我道不同，不相为谋。我谋家父子不像你所想的那样工于心计，我们也是再三斟酌过的。所有的行为也是光明正大，摆在台面上来说的。那你说，你父亲谋苍浪是如何暗中勾结朝廷权贵？夺取武当的，那不过是朝廷的任命罢了。要不是你们与朝廷权贵暗中勾结，这种好事会落在你们谋家头上。哼！愿只愿武当炼制的红丸害了皇上的性命。若不是我父亲在朝中百般斡旋，如今武当早已被官兵踏平
，所有的弟子都得血迹鲜黄。那红丸是如何被换成毒药的？想必你们父子心里比谁都清楚。你们保全了自己的功名利禄，却害死了无相真人，真是卑鄙呀！哼，东方兄啊，你果真是个贱吃啊！我就实话告诉你吧，老吴相选择一死来拯救武当，的确深明大义，我父亲也感念在心。只是此事想不到给我父亲惹来个骂名。你们父子一手遮天，惯用这种花言巧语迷惑世人，如此卑劣行径，反倒被你粉饰成了功劳，可笑啊！东方兄啊，你想想，若是我父亲真想灭了吴相，怎么会选择在密谈时动手？那不是白白给自己惹嫌疑吗？哼小儿，哎哎哎哎，别急别急别急，我在呢，啊，哎哎，你怎么穿成这样？啊，刚才你一直喊冷，而且这块又没什么东西可以盖，你嘴巴上怎么那么多血啊？嗨，那。还不是拜这位老兄所赐、啊。蛇，不信你看，这从哪来的蛇、啊？<笑>没想到你这天不怕地不怕的丫头，居然怕蛇呀！你别碰它！哎呀，你离我远一点。<笑>没事儿，你我肚子里现在全都是它的肉。你喂我吃了蛇肉？对呀，要不然你怎么那么快好起来啊？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呀呀呀！不是，就刚才啊，他还特别开心的趴在你的腿上呢。哎呀，别再说了，别再说了！你得感谢我，多亏我，勇斗怪蛇才救了你的性命。哎，不信你看，傻瓜，被毒蛇咬了，怎么能不处理伤口呢？嗯。好奇怪啊！你这伤口怎么这么快就结痂了？哎，这蛇可不是一般的蛇。刚才我跟蛇搏斗的时候，喝了它的血，哎，没想到，却引发了我体内的红丸之力。那岂不是会要了你的性命？哎呀，是啊，一开始我也是这么想的。可是呢，等我醒过来以后，哎，我就发现我这身体。四肢百害，无不舒爽，连这伤口都一点也不疼了。你看，嗯，哎，更厉害的是，你看我穿这么少，我一点儿都不冷。哇，那还真是挺神奇。嗯，快，这洞里怎么会有风啊？我也不知道啊。哎呀，这个山洞啊，奇怪的很，每隔一会儿就会有风吹过来。我爷爷以前说过，若是山洞里面有风，那洞里面必定会有另外一个出口。我看这洞这么深，你有没有往里面走走看啊？嗯，刚才啊，我也是想进去来着，可是呢，一进去，火把它就被风给吹灭了。呃，再加上，放心不下你啊。嗯，若遇毒蛇。百步之内必定会有解药。我看这蛇很神奇，嗯，这洞啊也很奇妙。也许洞里面有宝。哎，对。我父亲在这艰难之际接任武当掌门，本来就是举步维艰，难以施展。若是现在连这个武当至宝都流落在外，怎么树立江湖威信呢？啊
你们父子果真是一类。我早就听说你父亲谋苍浪，才武当武力逼迫武当弟子演练武功，这已经是整个武林的大笑话了。那你们呢？你们的人大闹藏经阁，一把火烧了武当近百年的典藏，这是个意外。哼，你们的一个意外烧了武当的基业，而我和我父亲却是在有意的保护他。如今朝廷已经明令禁止武当弟子习武，违令者斩。若不尽快施救，这武当的武功将面临失传的危险。这不得已，才让弟子当场演练，记录下来。对于武当而言，我们父子和你们这些所谓的侠义人士，到底谁忠谁奸？巧儿，你的手还真是巧啊！不然白叫巧儿这名字啦。好了，走，小心点啊。嗯，小心。哎，你慢点。嗯。喂。嗯。你看，这洞口有字。乾坤洞。巧儿，还真说对了，还真是内有乾坤呢。我就说这里面有宝物吧，我猜啊，这宝物就在乾坤洞里面。真的？可是你看，这洞门是关着的呀。我们得想个办法进去才行。先找找看有没有机关。哎，好。身上那个玄武令牌像不像？还真是啊！哎，哎，哎，等一下！啊，怎么了？一看你就没有江湖经验。万一这个地方有机关呢？如果忽然一下动它了呢？那你说怎么办？嗯。怎么又可以了？可以放了。嘿，女人还真是变得快啊！因为我忽然间想明白了。想明白什么了？之前啊，我就觉得“乾坤洞”这三个字特别的耳熟。我刚忽然一下想到，我爷爷说过：“乾卦是三横，表阳；数卦表阴，则是坤卦。连起来写啊，就是一个风字。”那这个洞就是。嗯，三峰洞。嗨，原来这世上真的有三峰洞，还有这地方，难怪这么多年都没有人找得到。哎，那岂不是这里面就是三峰真人的绝学了？我猜是会有的。<笑>之前我也不是很确定，就在你刚刚要放玄武令牌的时候，我一下子想到了。哎呦，巧儿，你可真聪明啊！<笑>好啦，别光夸我啦。赶紧的，哎，好嘞！哇！哇！哇！走走走！这洞里面还真是别有洞天啊！嗯，不一样，不一样。嗯。哎，巧儿，咱们俩四处看看，看看有没有什么宝贝。好。嗯小二，找到什么了吗？没有啊，再找找看。再仔细找找啊。嗯。
。费那么大劲，总不能什么都没有吧？会不会是我们来的太晚了，宝物都被别人拿走了？哎，巧儿，嗯，你病刚好，又折腾这么半天，你先坐下来吧。嗯，哎，来来来，好。我呀，我先试一下。这水能不能喝？啊！哎！哎！你别动！啊！你看那！啊！看到了吗？啊！我明白了。原来光照到水里面，字就会出现。嗯，看来这字是刻在水里面的。如此奇巧的机关，三丰老祖还真是煞费苦心呢、啊。知其白，守其黑，为为天下事，常德不特。复归于无极，纯阳无极功，一字不差，这确实是纯阳无极功总纲。哎，不过之前无相师祖给我的纯阳无极功心法只有下半部，实在无从练起，未曾想，真没想到。这纯阳无极功的全本竟然藏在这个地方。是啊。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾。乃武当内丹修炼之无上法门，无极功法上不载，无极掌，掌法刚猛，作纯阳之态，实为外功引导之术；下不载，无极功，内修虚无，实为内功修炼之法，合称纯阳无极功。纯阳无极功自天人一始，第一时开始。便以外功为引导，以实现导引内功之目的。首先打通人体死穴三十六个，活穴七十二个，至此一百零八个要害穴位打通。一百零八个要穴，可报体内内力积聚，不畏冷暖。而后打通身体四百零二个医用之穴。之后可保百病不生，百毒不侵；而能打通人体七百二十个穴位者，古今未见。撤！撤！撤！撤老朽百岁之后，打通七百穴，自知难以寸进，遂修筑此洞，篆刻公文，留于后人参悟。不过相传，若打通全身七百二十穴后，则可不生不灭，与天地同寿，至大象无形，道隐。无名之境界。这纯阳无极功，的确与武当的其他功法不同，难怪无人能练。这道家讲究的是修炼内丹，可这无极功，它修炼虚无，虚无如何修炼啊？不过我奇怪的是啊，这墙上只写了所记载的内容，却没有记载。修炼的法门，哎
，你让我看一下你的功法。里面除了记载一些文字和这些符号，没有什么特别的。这些符文看起来像蚯蚓一样，谁看得懂啊？师祖给我的时候已经是这个样子了，根本就没办法练，我也只能是强行记下这里面的笔画。哇，这样你都记得住啊？嗨，我天生过目不忘。哇，嘿嘿，不过我也是第一次记这种。大嫂，可否讨口水喝？哎，哎呀，对不起，对不起啊！你小心一点。对不起，公子。啊？东方公子，跟谋少主？哎。你们俩怎么在一起了？成好朋友了？哎呦，我今天可是开眼界了啊！常五娘，唐二，你们怎么也在这儿？哎呀，这大陆朝天，各走一边，这可是少林的地界，我们怎么就不能来啊？哼，两个江湖败类！哎，说谁呢？别以为我没听见，你有种说大声一点啊！小子，你给二爷记住了，真正的江湖败类，只有你爹才配。你，哎，别紧张。哎呀，今天天这么热，就改天再切磋吧。五娘，你去一边歇着，我来教育他们。二爷，犯不着跟他们生气。我警告你们两个，别再是给我捣乱。狗嘴里吐不出象牙，你爹没教你说话的话，就把嘴给我闭，是不是找死？你说的啊！问你们话的。我说你们两个还真有意思啊！我们就是准备礼心向佛，来少林寺的。不知道为什么这几天这里好生热闹，我们见了好多熟面孔啊！你们都见到谁了？有蓝玉清吗？我说你们两个现在啊，这眼里只有蓝玉晶一个人啊！你别废话，你到底看到他没有？当然看到了，我们还跟他说话了呢。他跟鬼丫头在一起。那此刻他们人在何处？是不是去了少林寺？对，没错，他们就在少室山。走。不过，不过什么？说起来也是可怜呢、啊，他们俩一不小心坠落山崖，摔死了。玉江，我们再找找看，你把灯笼给我。哎。你往高了看，哎，巧儿，你看。
肯定还有。再找找看，快走！哎，小二，别动！这这三个洞里面，一个是拳法套路，一个是穴位的运行图，而最后一个则是将二者合一，目的是告诉练功者，在练习拳法的时候如何导引内息，以达到打通穴位的目的。是的，现在就已经很清楚了。成功了！成功了！常五娘、唐二，定是你们害死了蓝玉京。我只不过是好心奉劝蓝玉京交还秘籍，不要像他那个父亲耿京氏一样背叛师门、背叛兄弟。别打了！哼，姓真。玉晶，哇，你可真厉害！这拳法套路这么快就练熟了。这拳法真是精妙异常。哎，你看，这天人一使，既是起势也是收势，可以周而复始的练下去。随着动作越来越快，内息也变得越来越快。等整条的经脉已经贯通以后，就会出现新的脉络。我现在三十六个死穴，七十二个活穴已经通了一大多半了，一大多半啊！那你岂不是快要达到不畏冷暖的境界了？差不多。嘿嘿嘿。哇！哎呦！好烫！看来你还是没练到。这不畏冷暖也不是不怕烫啊。哎呀，照你说这功法这么厉害，那不如我也练了喽。那样等我练成之后，我们俩出了这山洞，岂不是双剑合璧，天下无敌？好啊好啊，我教你。嗯，走，走，走。东方兄。常五娘，大家相识一场，你何必下手这么重啊？谁让他那么挑衅我呀？东方兄，东方兄，东方兄，东方兄，你好些了吗？东方兄，你醒醒！东方兄，哟，毛公子，可以啊，你这么容易就化解了我的清风针。东方兄，二爷，我们走。东方兄，别让他们走了。别呀，也许再练一会儿就会有感觉了。这是什么功啊？这么难练，我每次气运行到一半的时候就越来越虚弱，还没有到功法上所说的穴位，就一点力气都没有了，越练人越不舒服。我可是越练越痛快呀
，按照总纲上面说，这功法修炼的是虚无，而我有内力，所以说这功法不大适合我。你是说，得没有练过内功的人才能练？嗯，按我的意思说，我的内功啊。就相当于一个蓄满了水的水囊，啊，而你呢，就相当于一个只有一点点水的水囊。可是当你吃了红丸之后，你的水囊就变大了一些。然后喝了蛇血之后，就将红丸之力导入了经脉当中。所以啊，你的这个水囊当中就会有很大的空地。恰恰这个纯阳无极功修炼的不是水，而是这个空地。啊？难道说，无极功修炼的是能让我存储更多真气的地方？也不对。无极功的高明之处就在于，它可以让你这个地方变得可以自动吸纳天地的真气，需要多少补充多少，全凭自然。那真气岂不是就源源不绝了？嗯。所以啊，哦、我自己现在有内力，这个功法我修炼不了。啊，哎，不对啊，张真人不是也修炼了吗？正常的修炼啊，就相当于蓄水，水越多，囊越大，绝对没有空地。若真想要有空地啊，必须要自己散去功力。一般如果达不到张真人那样的功力啊，自行退功，可是有性命之忧的。啊，哎呀，难怪。张真人是百岁之后才打通七百穴的，嗯，以他的能力，如需百岁之后才能打通。可见，他必然是回炉重造。嗯，有我现在的内功啊，根本就没有办法轻易驱散我自己的内力。我还是不要练了，你自己练吧。看来无相师祖虽然没有参透着纯阳无极功，可是想必呀、啊。也知道其中的一些法门，否则也不会将这无极功传给我呀。<笑>你呀，都不知道自己有多幸运。啊，对呀、啊，我是非常幸运，才得到张真人的真传呢、啊。<笑>笨蛋，你幸运是因为遇到了我。你也很幸运啊。你像一个笨蛋一样。从武当山到这儿，一直是我在指点你。你摔到悬崖的时候，要不是我，你笑什么？你幸运是因为我会一直保护你，永远都保护你。大哥，你想保护我？你排第二，先练好你的功法吧。哎，哎，那第一是谁啊？好好吃你的蛇肉吧。啊、哦，第一是郑爷爷，郑大侠。哎，等等我，等等我。